ഹലോ പ്രൈസ് ദ ലോൺ മനോഹരമായ നല്ല സമയത്ത് നായ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു വരുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാനും സർവഗൃഹാലയവാദ്യയും ഒരിക്കൽ നല്ല സമയത്തിനും സന്ദർഭത്തിനുമായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം മക്കൾക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യ ദേവദാസൻ പസ് ബിജു അവർഗൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണുത്തി ഷാരോൻ സഭകൾ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ പ്രിയ ഷാജി പാസ്റ്റർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഗാന ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പസ് ദാനിയേൽ നീലഗിരി അവർകൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഗാന ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ സദസ്സിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കുമായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഷിബു തോമസ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചിലുള്ളവരാണ് കോഴഞ്ചേരിക്കടുത്ത് ഇടയാറമുള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നേബേഴ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടി ഒരുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കും നല്ല സമയത്തിന് സന്ദർഭത്തിനുമായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രൈസ് ദ ലോൺ ഹലലൂയ കരവെല്ലാം ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അരിപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ലിവിംഗ് വേ ടീമിനും പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഓൺലൈനിൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ക്രിസ്തുവേഷിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഈ രാത്രി കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള നിമിഷത്തിൽ സ്വല്പം ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം വലിയൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം വാക്കുകളുടെ ഒരു പ്രഹരമോ ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ അതിപ്രസരമൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൗത്യം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകരുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കുള്ളത് കർത്തവ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള മൂന്ന് വാക്യമാണ് ഈ രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആധാരമായി വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൈബിളിനകത്തുള്ള വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ അവൻ പിന്നെയും എന്നോട് പറഞ്ഞത് സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം മുദ്രയിടരുത് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ അടുത്തത് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ കൊടുക്കുവാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട് ഉണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ വെച്ച് കണ്ട വെളിപ്പാടാണ് തനിക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം നാല് വിവശതയിൽ കൂടെ പത്മോസിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വെളിപ്പാടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യോഹനാനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ സന്തത സഹചാരിയായി മൂന്നര കൊല്ലം കൂടെ നടന്ന അരുമ ശിഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവ് ഉണ്ട് എന്നെനിക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് യോഗ്യതകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റീസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യോഹനാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പെസകയുടെ തിരുനാളിൽ ഇങ
മൂന്നര കൊല്ലത്ത് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാണ് പത്രോസ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ പിഴച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് വട്ടം മതിയോ ഏഴ് വട്ടം വരെ ക്ഷമിക്കാൻ പുള്ളി റെഡിയാ സ്തോത്രം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം വരെ ക്ഷമിക്കത്തില്ല പുള്ളി ഏഴ് വട്ടം വരെ ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞ് ഏഴ് വട്ടം പോലെ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് ഈ പത്രോസ് രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഒരു ചെറിയ പടകും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വിട്ടേച്ചായി ഞങ്ങൾ ഈ പുറകെ വരുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കിട്ടും സത്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ അകത്തും ഈ ചോദ്യം കാണും എന്തോ കിട്ടും എന്തോ കിട്ടും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ യേശുവിനോട് ചോദിക്കാൻ ആ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ ഇടം കാണിച്ച ആളാണ് ആര് പത്രോസ് കർത്തവ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കിട്ടും എന്ന് പറ സ്തോത്രം യോഹനാനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശിഷ്യന് എന്തോ ഭവിക്കുമെന്ന് പറ ഇവൻ എന്തോ ഭവിക്കുമെന്ന് പറ ഉടനെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നിടം വരെ അവൻ ജീവനോട് ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച നിനക്ക് എന്നെ സ്തോത്രം പിന്നെ ഒരിക്കൽ യേശു ഒരു ഉപ്പമ പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇത് അവരോട് മാത്രമാണോ അത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണോ ഒരുങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ഉപമയാ കേൾവിക്കാർ മാത്രം ഒരുങ്ങിയാൽ മതിയോ പാസ്റ്റർമാർ ഒരുങ്ങണ്ടായോ അത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ പത്ത് യേശു പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല എല്ലാവരും ഒരുങ്ങണം എല്ലാവരും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വഭാവം വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ആദ്യമായി കർത്താവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആളാണ് പത്രോസ് പക്ഷെ അന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് അറിയാം ചോദിച്ചു യേശുവിനോട് നേരിട്ടല്ല യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചാരിയെ കൈകൊണ്ട് ചൊറിയും എന്തെല്ലാം കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആളെ കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ യോഹന പറയുന്നുണ്ട് യൂത കള്ളനാണെന്ന് യോഹന പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് സുവിശേഷത്തില്ല പ്രത്യേകത ആ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് എടി എൺപതില്ല എന്നാ യൂത മരിച്ചേ എടി മുപ്പതില്ല അപ്പൊ അർത്ഥ എന്നാ യൂത മരിച്ചിട്ടും അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഈ രഹസ്യം പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി യോഗ്യതയുള്ള ആളായി മരിച്ചു കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും അസാധാരണമായ വ്യക്തിത്വം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നര കൊല്ലം ഭൂമിയിൽ താമസിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി സകല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോ യേശു തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അറിയാമോ മുപ്പത്തിമൂന്നര വയസ്സ് വരെ ഭൂമിയിൽ താമസ കർത്താവ് മുപ്പത്തിമൂന്നര കൊല്ലത്തിനടിക്ക് തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യം അത് മറ്റൊന്നും വല്ല കുരിശിൽ കിടന്ന് രക്തം ധാരധാരയായി തുള്ളി തുള്ളിയായി ആ കാലുവറിയുടെ കൊന്നിൽ വീഴുമ്പോൾ രക്തം മീൻസ് ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ജീവനുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ജീവൻ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ മുൾമുടി തലയിൽ വെച്ചിട്ട് കോല് കൊണ്ട് അടിച്ച് അതിന്റെ ഒരു മുള്ള് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പൊട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ യോ തീവ്രവേദന എടുക്കുമ്പോ 
ആ കുരിശിൽ കിടന്നിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളിയുണ്ട് സ്ത്രീയേ അമ്മയോട് മറിയോട് ഇതാ നിന്റെ മകൻ ആരെ കാണിച്ച യോഗനോട് യോഗനോട് പറ യോഗനാനേ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് വേണ്ടി യേശു ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യം തന്റെ അമ്മ എന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തെന്നാണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ എന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മേനെ എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ നോക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒറ്റയാളെ ഉള്ളെന്ന് ആർക്കറിയായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ പ്രോൺ ആ ശിഷ്യൻ അന്ന് രാത്രി മുതൽ അന്ന് മുതൽ യേശുവിനെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ കൈക്കൊണ്ടെന്ന് എന്നോട് നിങ്ങൾ വരുന്നു വരണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ അമ്മേനെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ യോഗന്നാൻ വേറെ അമ്മയില്ലേ യോഗന്നാൻ വേറെ അമ്മയില്ലേ ഉണ്ട് അമ്മയുടെ പേര് സബതി മക്കളുടെ അമ്മ എന്നാ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു അമ്മയുള്ളപ്പോ ഒരമ്മയെ കൂടെ കർത്താവിനെ അറിയാൻ വലിയ ഭാരമൊന്നുമല്ല യോഗനാന് ഭാരമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പലർക്കും ആ കാര്യം ഭാര അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വീട്ടില് അമ്മായിമയുണ്ട് നമ്മൾ അമ്മേനെ കൊണ്ടിരുത്തില്ല ഗൾഫിലെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇഷ്ടം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അമ്മമാരെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ഇഷ്ടം അമ്മായിമയെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തൊന്നും അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അവർ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആരെ കൊണ്ടുപോകും അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളു അമ്മേനെ നാട്ടിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് അമ്മായിമയെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഭാരവ ഭാരത്തിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അമ്മായിമ നോക്കി ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അമ്മ പണങ്ങും ഏ അമ്മേനെ നോക്കി ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അമ്മായിമ എന്ത് ചെയ്യും പിണങ്ങും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഏ ഇവരെ രണ്ടുപേരും നോക്കി മാത്രം ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നാൽ ഭാര്യ പണങ്ങും എന്തിനായി റിസ്കിന് പോകുന്നത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അടുത്താൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോത് അപ്പൊ നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ലാത്ത യോഗ്യതകൾ യോഗനാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ പത്മോസ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം യോഗനാന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോ ഞാൻ ഈ പഠിക്കുന്ന ബൈബിള് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈബിളാണ് സ്ട്രോത് ദാനിയലിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ബൈബിളാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ബൈബിളിനകത്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ഏ ഡി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണെന്നാ ഇട്ടേക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ ആരും അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഉള്ളവരൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം യോഗം ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ബി സി ഒന്നിലാ എന്നുള്ളതാ മരിക്കുന്നത് ഏ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാ എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ അർത്ഥം ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഒന്നിൽ ജനിച്ച് ലിസൻ ഒന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഏ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ യോഗം ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ നൂറ് വയസ്സുണ്ട് പ്രായം എത്ര വയസ്സുണ്ട് നൂറ് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ നൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അയാളെ മരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലാ പത്മോസ് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എത്ര വയസ്സ് കാണും പത്മോസ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വയസ്സെങ്കിലും കാണും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചൻ പത്മോസിൽ എഫേസോസ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ എവിടെയോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രായമുള്ള ആളാ പാസ്റ്റർ അവർക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആശീർവാദം പറഞ്ഞാൽ മതി സീനിയർ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ലോക്കൽ പാസ്റ്റർമാർക്ക് റിസ്ക് ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഇവർക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല ആശീർവാദം പറഞ്ഞാൽ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ യോഗത്തിനും യോഗം ഞാനെ കൊണ്ടുവരും പി വൈ പി എ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ വൈ പി സി എ യൂത്ത് യൂത്ത് പിള്ളേരുണ്ട് അവര് ചെന്ന് ഒരു കസേരിൽ ഇതുപോലെ ഇരുത്തിയിട്ട് രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്തും രണ്ടുപേരും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പൊക്കിയെടുത്ത് ചർച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുവരും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണം മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നരച്ച് ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് നടക്കാൻ മേലാത്തൊരു പടുവൃത്തൻ മരിക്കാൻ പോവാ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കിയെടുത്ത് പള്ളി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സമയം ചോദിക്കും മാസ്റ്റർ അപ്പം മെസ്സേജ് പറയാൻ സമയം വേണോ യോ വേണോ എന്ന് സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അപ്പം ആ കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ തൂക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും പിറ്റേ സൺഡേ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരും അപ്പം പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം വേണം അപ്പം ഓ വേണം എത്ര സമയം വേണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി എന്തോ ആ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഏതോ ഒരു വൈപ്പിയിലെ
അവരുടെ ദേശം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തി ഡൊമീഷ്യൻ ഈ പടുവൃത്തനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പത്മോസിൻ സ്തോത്രം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പറ്റി പ്രായമുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്തോ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ല അരമണിക്കൂർ നടക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ല സ്ത്രോത്രം ഒരു ലോക്കൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ നൽകാനുള്ള ഫിസിക്കൽ ഐ മീൻ ആ ഒരു ഫെബിലിറ്റി ഇല്ല ആരോഗ്യമില്ല ഈ പടുവൃത്തനായി ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തിനെ പത്മോസിൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം പഠിച്ചപ്പോഴാ മനസ്സിലായി ഈ പടുവൃത്തനായ ഈ യോഗനാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയാണെന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ ഭീഷണി പ്രസംഗിക്കുമോ ഇല്ലില്ല അന്യഭാഷ പറയുമോ സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്രം എമ്മൻ വിശുദ്ധിയെ പറ്റി പറയുമോ അതൊന്നും വല്ല പ്രശ്നം അഭിഷേകം എന്ന സ്ഥാപനം ഈ മനുഷ്യന്റെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അഭിഷേകമുള്ളവർക്ക് പ്രായം ഒരു വിഷയം ഒരാമേ പറഞ്ഞേ ഓ നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം അഭിഷേകമുള്ളവർക്ക് പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല സ്തോത്രം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഒന്നൊരു വിഷയമല്ലെന്ന് പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോ കൈയും കാലും ഒന്നൊരു വിഷയമല്ലെന്ന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു മിഷണറി ഉണ്ട് പേര് നിക്ക് എന്ന ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കറിയത്തില്ല അത്രയും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിക്ക് കൈയില്ല സ്തോത്രം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കാല് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല സ്തോത്രം ഏമ വെറും ഒരു വെറുമിട മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം ഈ ടേബിളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുൽപ്പിറ്റ് പക്ഷെ കയറി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കലവറകളാണ് ഓരോ സദസ്സനും ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒരു ദൂത് പറയാനുണ്ട് ചലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ ശക്തിയും നിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ബോഡി എന്താണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന കരം തട്ടി ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സുധിച്ചേ ഹലോ നല്ലൊരു ആമയം പറയാമോ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് ഈ ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിലും അഭിഷേകമുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു പത്മാസി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഐ പി സിയുടെ ഒരു നല്ല ശുശ്രൂഷകന്റെ പേരാണ് പി ജെ ഡാനിയൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാന പുസ്തകമുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചു യോ പത്മോസി കൊണ്ട് ചുമ്മാ വിടുകയായിരുന്നില്ലെന്നാ കൽക്കരികൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കൽക്കരി കുഴിക്കകത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടെന്നാ ഈ അപ്പച്ചനെ ഇട്ടെന്നാ പേടിച്ചു ഇയാൾ ഇനി മേലാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം കേട്ടോ അഭിഷേകമുള്ളവനെ ശത്രു ഭയപ്പെടും സ്തോത്രം ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ളവനെ ശത്രു പേടിക്കും അകത്ത് ചലിക്കുന്ന കൃപയുള്ളവനെ പിശാശി പേടിക്കും നിന്റെ അകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രു ഭയപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ രാത്രി എത്രവർക്ക് ദൂത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് സുധിക്ക് കരമുയർത്തി കരമുയർത്തി ആ പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അയാൾ അല്പം ഭയപ്പെട്ടു മരിച്ചു പോകുമോ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്തതെന്ന് അറിയാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വന്നെന്നാണ് ആ ദിവസത്തിന്റെ പേര് കർത്തൃ ദിവസം ഇല്ലേ അന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിവശനായ പത്മോസിലെ കഴുകന്മാർ തോറ്റുപോയ ഒരു ശരീരമായിരുന്നു പത്മൻ യോഹന്നാന്റെ ശരീരം കാരണം ജീവൻ ഉള്ളതിനെ പോലും കിട്ടിയാൽ വിടാത്ത പത്മോസിലെ കഴുകന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ശരീരമാണ് യോഹന്നാന്റെ ശരീരം കാരണം ആത്മവിവസതയിൽ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പറന്നു നിന്ന് കൊത്തി പറിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകാൻ അവിടുത്തെ കഴുകന്മാരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കാണും പക്ഷെ അവർ തോറ്റ് തുന്നം പാടിയിട്ടുള്ളൊരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആത്മസാന്നിധ്യം പ്രാപിച്ചവന്റെ ശരീരമാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടെ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തൻ കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സമാപന അധ്യായത്തിന്റെ സമാപന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മുദ്രയിടരുത് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്ക് സ്തോത് സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം എന്ത് ചെയ്യരുത് മുദ്രയിടരുത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അവനെ വീട് അവൻ ചെയ്യട്ടെ നിധിമാലിനിയും നീന്തി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പറ്റി എനിക്ക് കുലങ്കക്ഷമമായി അറ
വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചുമന കുതിരയും വെള്ളക്കുതിരയൊക്കെ വരുന്നത് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഏത് കുതിര വന്ന എനിക്ക് എന്തോ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ബോധടന്നുമല്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ അറിയത്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലേ അങ്ങ് പോവല്ലോ അമേരിക്ക വരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കൂലം കക്ഷമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ആളല്ല തീർത്തും അറിയത്തില്ല എന്നല്ല അറിയുന്നത് അറിയേണ്ടത് അറിയുന്നത് തെറ്റാണെന്നുമല്ല അറിയണം പഠിക്കൂ ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അറിഞ്ഞില്ല എന്നതിനാൽ നമ്മുടെ നിത്യതയൊന്നും നഷ്ടമായി പോകത്തില്ല സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഇല്ലെങ്കിലും സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടാനുള്ള കാര്യമുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടവുമാണ് ഇത്രവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു കരം ഉയർത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം വരുമ്പോൾ യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ യേശു മുന്നൂടെ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കൂലങ്കക്ഷമായ അറിവില്ലാതെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കീറി കീറി മുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് അറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല ഇനി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പറ്റി വെളിപ്പാടെന്ന് പറയാൻ പോലും നിനക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും യേശുവിന്റെ കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൂടെ പറന്നു പോകത്തക്ക നിലയിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം ഓക്കെയാണെങ്കിൽ നീ വിജയിച്ചെന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മെസ്സേജ് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര അധികം മക്കളുണ്ട് ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിനെ വന്ന് ഇവിടെ യോഗനാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് അനീതി ചെയ്യുന്നവനുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അത് ചെയ്യാം അവനെ വിട് അവനെ ഫ്രീ വില്ലിൽ വിട് അശുദ്ധനാണോ അവനെ വിടുന്നേ അവൻ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അവനെ വിടുന്നേ അർത്ഥം എന്നാ ഇനി പ്രമാണങ്ങൾ കുത്തി 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 വെച്ച് ഇനി പ്രസംഗങ്ങൾ കുത്തി 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 വെച്ച് ബ്രദറെ പോലെ ബ്രദറെ പോലെ ബ്രദർ ആ പരിപാടി വേണ്ട ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടും ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്ത പ്രകാരം അനീതി ചെയ്യാൻ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അവനെ വീണ ബൈബിളിന്റെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനാണ് ആദം അയ്യോ ആദവനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഭയങ്കര അതുകൊണ്ടല്ലേ പുള്ളി മോനെ എന്നാ വിളിച്ചേ അല്ലെ എന്തോന്നാ മോനെമെന്റിൽ ഒറ്റ മോനെ ഉള്ളു ആദം അങ്ങനെ വിളിച്ച് ലൂക്കോസ് മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് കൈനാൻ ഏനോഷിന്റെ മകൻ ഏനോഷ് ഷേത്തിന്റെ മകൻ ഷേത്ത് ആദമിന്റെ മകൻ ആദം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദാമിന്റെ ബോഡി ആദാമിന്റെ ബോഡി ദൈവത്തിന്റെ വിരല ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ മണ്ണെടുത്ത് ഉടയ തമ്പരാൻ കുഴച്ചു കണ്ണ് അവന്റെ മുടിയെ ഏ അവന്റെ വായ ദൈവം അവന്റെ കയ്യെ നഹമേ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ വിരല അത് അവന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിരല് പോകാത്ത ഒറ്റ മേഖലയില്ല ഇന്നർ പാട്ട് അവന്റെ ഔട്ടർ ബോഡി ഇലിസൻ അവന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഉന്നവന്റെ വിരൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാക്കി കിടക്കുന്ന അവന്റെ അകത്തോട്ട് ദൈവം തമ്പരാൻ ചെന്നോട്ട് ഒറ്റ ഊതിച്ചായിരുന്നു ശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഉരുവായ ശ്വാസം ഏതാ ശ്വാസം സൂര്യൻ ഉണ്ടാവട്ടെ ശ്വാസം ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ അവിടെ റെഡി ചെറിയ ശ്വാസമൊന്നും അല്ല ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവട്ടെ സാധനം വന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഭൂമിയൊക്കെ വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നാ ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം സാധനം വന്നു ഉണ്ടാവട്ടെ ദേ കിടുക്കോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ സമുദ്രത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടമായി ജനിക്കട്ടെ എന്റെ വാസന ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ജനിക്കട്ടെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എത്ര രാജ്യക്കാർ എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് മാറി മാറി പിടിക്കുവോ ഇന്ന് വരെ മീനിന് ഒരു കുറവില്ല ഒരല്പം വില കൂടുതലാണെങ്കിലും സാധനം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല സാറേ ഉണ്ട് മോദ ഒരല്പം വില കൂടുതല മനസ്സില്ല സാധനം ഉണ്ട് വില കൂടുതൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ സ്തോ സൂര്യനെ ദൈവം നമ്പരൻ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ശൂന്യതയില്ല എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് കത്തുക ഒരാമയും പറഞ്ഞേ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ശ്വാസം പോയ നമ്മുടെ വാല്യു പോയി എന്താ മനുഷ്യൻ ഇത്ര വാല്യു ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അവന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ശ്വാസത്തിന് ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് അവന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ശ്വാസത്തിന് എമൻ ഉളവാക്കാനുള്ള ക
ഇയാളെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ മോനെ എന്നാണ് പക്ഷേ പാപം ചെയ്ത് ആദാമും ഹൗവായും ഏതൻ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പറുതി സേന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ നിധിവൃത്തമാണ് പാപത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പറുതീസയിലേക്ക് ഈ ജനത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ ഏതിന് ഇന്ന് ഔട്ടായി അവസാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മടക്കി എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു പറുതീസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ആറേഴ് യുഗം ഉണ്ട് നിഷ്പാപ യുഗം ഇല്ലേ ഒരു യുഗം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അവൻ തോറ്റു മനസാക്ഷി യുഗം ഉണ്ട് അതിൽ പുള്ളി പരാജയപ്പെട്ടു വാക്ത മാനുഷിക ഭരണ യുഗം ഉണ്ട് പുള്ളി തോറ്റു ഓരോ യുഗം ഉണ്ട് ഈ ഇത്രയും കാലഘട്ടം ആ ഏതൻ ടു പർദീസ വരെ ഈ പർദീസ് തുടങ്ങി ഈ പർദീസ വരെയുള്ള ഈ ബ്രാക്കൽ പീരീഡ് ഒരു ഏഴ് കാലഘട്ടമാണ് ഏഴ് യുഗം ഡിസ്പെൻസേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം നിഷ്പാപം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല തോറ്റുപോയി അടുത്ത യുഗം വന്നു മനസാക്ഷി യുഗം തോറ്റു വാക്തത്ത ഭരണ വാക്തത്ത യുഗം വന്നു തോറ്റു പിന്നെ ന്യായ പ്രമാണ യുഗം രക്ഷപ്പെട്ടായില്ല സ്തോത്രം അവസാനം നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്ന കൃപ യോഗ യുഗം ഏതാ എന്ന് പറഞ്ഞേ കൃപയോ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കമാൻമെന്റ് ഒന്നുമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യ ഇപ്പൊ ഏതിനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പർദീസ മനുഷ്യന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഒരു സ്ത്രോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം എൻ്റെ കൂടെ വരണം വരണം അല്ലേ ലുവിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു മനുഷ്യന് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോളുന്ന ആള് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഉള്ള വാക്കുകൾക്ക് വലിയ വൈഭവം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം തുറന്നാൽ പറയുന്നത് രക്തത്താലത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ര എൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം സ്ത്രോത്രം 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 ഈ ബൈബിള് മുഴുവൻ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ എന്താണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതവന് മടക്കി എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഗുണമായില്ല രക്ഷപ്പെട്ടില്ല മനസാക്ഷിക്കകത്ത് പ്രമാണം മൊത്തം എഴുതി ചേർത്തു ഗുണപ്പെട്ടില്ല അവസാനം ഇവർ തോറ്റു തുന്നം പാടി പോകുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉന്നതനായി ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അയച്ചു കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ കാൽവറിയിൽ ഊറ്റിക്കൊടുത്തു നമ്മളെ വിലക്ക് വാങ്ങിന്ന വചനം ഇല്ലയോ എങ്ങനെ വാങ്ങി വിലക്ക് വാങ്ങി ഞായ പ്രമാണം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വില കൊടുക്കാനില്ല നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അരിമനാഥനായ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് തുള്ളി ബ്ലഡും കൂടെ ഊറ്റി കൊടുത്ത വിലക്ക് മേടിച്ചു നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശിയായി അക്കി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നൽകി തന്നു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് സവിസ്തരമായി പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പോസ്തുലന്മാരെയും ഉപദേശകന്മാരെയും ദൈവം തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യരാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സവിസ്തരമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തരികയും ചെയ്തു വീതി സ്വച്ഛ പടിക തുല്യം തങ്ക നിർമ്മിതമായ ഒരു പട്ടണം ഇല്ലയോ മുത്തു മയമായി വിളങ്ങും പട്ടണമാണ് അത് പുത്തനോഭിതം ഏ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ തേടി യേശു വന്നത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് വില കൊടുത്തു നമ്മളെ നേടിയത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നിത്യരാജ്യത്തിൽ എത്താൻ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഉപദേശിപ്പാൻ തന്നത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നിത്യരാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശാലമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും തന്നു എന്നിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം പറയാ ഇത്രയും ഞാൻ തന്നിട്ടും ഇനിയും അനീതി ചെയ്യാനാണ് നിന്റെ പാപമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേ അവനെ വിട അവനെ വിട ഇനി അവനെ പോ വിടാൻ പോട്ടെ പോട്ടെ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോട്ടെ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും അഴുക്കാനാണോ അവന്റെ വിധി അതാണോ അവൻ ചെയ്യുന്നേ ബ്രദറെ ബോഹുല്ലേ ബ്രദറെ പ്രോഹുല്ലേ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണം അനുസരിച്ച് പിന്നെയും പോ അവനെ അവനെ വിട് സ്തോത്രം എത്ര പേർ ഈ രാത്രി ഈ ചിന്ത മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാളുകളായി നിനക്ക് നൽകുന്ന പല മുന്നറിയിപ്പുകളും അവഗണിച്ച് 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 പിന്നെയും പിന്നെയും പാപത്തിലേക്കാ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വില്ലിലേക്ക് നിന്നെ വിളാൻ തയ്യാറായി എന്റെ ദൈവം നിൽക്കുക അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മടങ്ങി വരാൻ കൊതിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അവരുടെ അപകടമ
ഒന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം തുടർന്ന് വായിച്ചു അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അബദ്ധിക്കും അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് അവർക്ക് വെളിവായിരിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് വെളിവാക്കിയല്ലോ അത് ദൈവം നമ്പരം തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു വെളിവാക്കി കൊടുത്തു അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി എങ്ങനെയാ വെളിവാക്കി കൊടുത്ത എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ നിത്യശക്തിയും അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി ദിവ്യത്വവുമായി അവന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് അർത്ഥം ദൈവം തമ്പനാൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് വെച്ച് കെട്ടി ദൈവമുണ്ട് 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 എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന ആ വാക്യത്തിന് അർത്ഥം സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വർഗം ചെയ്തു വെച്ചു പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാമോ ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇത്ര വിശാലമായി ആകാശം കണ്ടാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ആകാശ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ആകാശ വിധാനം അവന്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം പകൽ പകലിന് വാക്കു പൊഴിക്കുന്നു രാത്രി രാത്രിക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല ശബ്ദം കേൾപ്പാനുമില്ല പിന്നെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ അറുതികൾക്കും അങ്ങനെയാണോ ഭൂമി എല്ലാ ഇടവും അതിന്റെ അളവ് നൂലും ഭൂതലത്തിന്റെ അറ്റത്തോടെ വചനങ്ങളും ചെല്ലുന്നു അതിന്റെ വചനങ്ങളും ചെല്ലുന്നു പിന്നെ അവിടെ അവൻ സൂര്യൻ ഒരു കൂടാരം അടിച്ചിരി സൂര്യന് കൂടാരം അടിച്ച ആളാണ് ആര് എന്തോ സൂര്യന് കൂടാരം അടിച്ച ആളാ ഒരു നല്ല സ്ത്രോത്രം സന്തോഷത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് കരമുയർത്തി സാറേ ഈ മയക്കി കിട്ടി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാതെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ സ്വർഗം ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാമോ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് അടുത്ത വാക്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞ് അയ്യോ പഠിച്ചിട്ടില്ലയോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ സാങ്കല്പികമായ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങ ഏത് അച്ചുതണ്ട ഏത് അച്ചുതണ്ട സാങ്കല്പികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നാണോ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളങ്ങ് സാങ്കല്പിക്കുക സാറേ ഈ സാധനം ഇല്ല പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കറങ്ങുമോ എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ടാ ക്രൈസ്തലോ ഇനി അത് മാത്രമാണോ അതിനെ ചുറ്റി സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നു ഭൂമിയൊക്കെ അവര് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുമ്മാ ടിക്കോ മേളി നിൽക്കിയ സാധനം താഴെ വന്നിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ സൂര്യഗാലക്സികളുണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വേഗത ഒരെണ്ണത്തിന് കൂടാതെ ഒന്നിന്റെ വേഗത പോലും കുറയാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതിനെ മുഴുവൻ കറക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ അല്ല മോളെ അല്ല മോളെ റോമാലേഖൻ അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കുകയോ മഹത്വീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി അടുത്ത വാക്കി നോക്കി ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മൂടരായി പോയി ഇനിയുള്ളത് ആ അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നല്ലത് വല്ലാണെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷി മനുഷ്യൻ നാൽക്കാലി ഇഴജാതി ഇഴജാതി എന്നറിയാമോ ആരാ അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്റെ രൂപമാ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്രവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു നിത്യ ദൈവമുണ്ടെന്നും ഒരു സർവശക്തൻ ഉണ്ടെന്നും അവനാണ് ഈ ഉലകത്തെ മുഴുവൻ നിർമ്മിച്ചതെന്ന സത്യവും പരസ്യമായി ദൈവം നമ്പരാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കെ അക്ഷയനായ ദൈവത്തെ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി ഇടജാതി നാൽക്കാലി എന്നിവിടെ രൂപ സാദൃശ്യത്തിലാക്കി ജനം മാറിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു ഇനി ഇവനെ ഒ
ൂപത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വിഷമിട്ട് വന്നിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രസംഗം ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ദോഹ ദോഹ എന്നൊരു കൊച്ചു കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു രണ്ടരയ്ക്ക് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ആറ് മണി ആറേ മുക്കാൽ വരെ അവിടെ ഇരുന്നു ആ കസേര ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്നു കർത്താവേ ഞാൻ മണ്ണുത്തിക്ക് പോവാൻ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ കുപ്പൻ്റെ കണ്ണ് പോലെ കാരണം രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതം വണ്ടി കൊണ്ട് തന്നു ഇവിടെ വന്ന് പാസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നത് ഉച്ച വരെ ഞാൻ അങ്ങ് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങി കർത്താവിന് ഹിതമുണ്ട് സംസാരിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ആവേശം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടെ വെച്ച് സ്വർഗം തന്ന വാക്യമാണ് ഞാൻ ഈ കുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് മണ്ണുത്തി പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം പറയാം ഇനി നിനക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മടങ്ങി വരവിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കാൻ ഇനി ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിന്റെ നിന്റെ പ്രീമില്ലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു സമയം കൂടെ സ്വർഗം നിനക്ക് തരികയാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് മടങ്ങി വരാൻ കൊതിക്കുമ്പോൾ ഒന്നവരെ അശുദ്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടു കളഞ്ഞു ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ഭജിച്ച് ആരാധിച്ചു അവൻ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അടുത്തത് ആമേൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ എന്ത് ചെയ്തു ആരാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ വിട്ടേച്ച് നിത്യദൈവത്തെയും സത്യദൈവത്തെയും ഇട്ടേച്ച് ഇപ്പൊ തകരെ പോലെ പൊങ്ങി വന്ന ദൈവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുക അടുത്ത വാക്കി അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അവരെ അവമാന രാഗങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇതൊരു അപകടമാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് താഴ്ത്ത വാക്യമുള്ളൊരു വാക്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ നാളുകളായി നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും ദൂതുകളും ആലോചനകളും അവഗണിച്ച് 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 തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നാം ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിന്നെ വിടുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിലും പാപരഹിത ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ദൈവ കൃപയുള്ളൊരു ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലും വിശ്വാസ യാത്രയിൽ വന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ അനേകരിൽ കൂടെ സ്വർഗം നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടും ഇന്നും പലതിൽ നിന്നും നിനക്ക് വിട്ടുമാറാൻ കഴിയാതെ അതിൽ തന്നെയാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ നിന്നെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ വിട്ടയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു തമ്പുരാനുണ്ട് അത് അപകട അത് അപകട ഞാൻ ഒരു തെളിവ് കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്നല്ല പല തെളിവുകൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തെളിവുടെ തരം ജനസീസ് എടുത്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുത്ത് ആറാധ്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച വാസ്റ്റർ പ്ലീസ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോളെ ഹോവ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ അവിടെ പറയാണ് എഹോ പറയാ അപ്പോൾ എഹോവ വായിച്ച മാസ്റ്റർ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും സദാകാലവും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലവും ഒന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയില്ല എന്നർത്ഥം ഇല്ലയോ ഹസ്ല അങ്ങനെ അല്ലയോ അങ്ങനെ അല്ലയോ സദാകാലവും രാവിലെ മടങ്ങി വാ പറഞ്ഞത് മടങ്ങി വാ 
ഉച്ചയ്ക്ക് മടങ്ങി വാ ബ്രദറെ മടങ്ങി വാ ഏ രാത്രി മടങ്ങി വാ ബ്രദറെ മടങ്ങി വാ അടുത്ത വർഷം മടങ്ങി വാ ബ്രദറെ മടങ്ങി വാ എത്ര വർഷം അങ്ങനെ പറയും സ്തോത്രം നോഹയുടെ കാലത്തെ കാര്യ ഒരു കൊച്ചു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്കിവിടെ തരണം നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ബോധിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ടാമത് വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച ഭാഷ രണ്ടാമത് വാക്യം അവർക്ക് പുത്രിമാർ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തു ഈ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പലപ്പോഴും സംശയത്തിന് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യം പറയാം വേണേ എടുത്താൽ മതി വേണ്ട വിട്ടേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാവുള്ളൂ സ്ത്രോത്ര എന്തിനാ വെറുതെ വീട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് വരുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു തിയോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ളവരൊന്നും അല്ല അവനങ്ങനെ എഴുതുക സ്ത്രോത്രം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ എടുത്തോ ഈ ആദാമും ഹവായും ഏതം തോട്ടത്തിൽ എത്ര നാൾ പാർത്ത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവർ കുറെ നാൾ വൈശുദ്ധന്മാരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പാർത്ത് അവർ ആ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചപ്പോ അവർക്ക് തലമുറ ഉണ്ടായി കാണും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അന്ന് ശാപമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തലമുറ ഉണ്ടാക്കണം അവിടുന്ന് അവർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ കൈനി കാർമ്പൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു എനിക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക ഏതനിൽ വെച്ച് അവർക്കുണ്ടായ തലമുറകളായിരിക്കും ഈ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ളവർ കാരണം അന്ന് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ രണ്ടുപേരും അവരെ മൊത്തം ദൈവം നമ്പരൻ പ്രളയത്തിൽ തീർത്തു പ്രളയത്തിന് ശേഷം പിന്നെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോഹയുടെ തലമുറയാ നോഹയുടെ മകൻ നോക മനുഷ്യനാ മകനും മനുഷ്യനാ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാര്യമാർ മനുഷ്യരായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം സാധാരണക്കാരായിരുന്നു എനിവേ ഞാൻ ആ ഭാഗം പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ബോധിച്ചതിനെ ഭാര്യമാരായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു എനിക്കതിനെ തോന്നി ആ എടുക്കുക സ്തോത്രം ഓരോരുത്തർ ബോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടം ആരും ആർക്കും കീഴേ ഒന്നും കീഴേ ഒന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹിതനായ ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരാളെ ശാസിച്ചു എന്തോ പള്ളി വരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് ശാസിച്ചു ശാസിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു പാസ്റ്ററെ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് സൺഡേ വരുന്നത് ശമ്പളം മേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഏ ഞാൻ അങ്ങ് വരുവല്ലയോ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ വരുന്നത് ഇപ്പൊ വരുമ്പോ ഉപദേശിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉപദേശിച്ചു പുറകെ നടന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആർക്ക് കീഴ്പ്പെടാൻ ആരെ ബോധിക്കാൻ എത്ര നാളിങ്ങനെ പോകും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരെ ഭാര്യമാരായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നതുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ അറിയാം ഒരാൾക്ക് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ഗൗരവമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാൻ ഒരു ലജ്ജയുമില്ല ബോധിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ട് തവിട്ട് വായിക്കാമോ മാസ്റ്റർ അപ്പോഴേ ഹോവ മനുഷ്യനിൽ എന്റെ ആത്മാവ് സദാകാലം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ എങ്കിലും അവന്റെ കാലം നൂറ്റി ഇരുപത് സംവത്സരമാകും എന്ന് അരളി ചെയ്തു അക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശേഷവും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അവർ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു ഇവരാകുന്ന പുരാതന കാലത്തെ വീരന്മാർ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകയുടെ കാലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം യോ ഒരാൾക്കെതിരെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ലയോ അങ്ങനെ അല്ലയോ ഒരു സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ മെസ്സേജ് കേട്ടിരിക്കുവാണോ അതോ ഒരു ഹലേലിയ ശക്തി മുയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഓ അങ്ങനെ ഒന്നും പോലെ മണ്ണത്ത് കയറി നന്നായിട്ട് പറയത്തില്ലയോ ഒരു ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മുയർത്തി സ്തോത്ര സ്തോത്ര നോകയുടെ കാലത്തെ പോലെ ദുഷ്ടത ഇന്നില്ലയോ അയ്യോ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിക്ക് പോലും സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ
ജീവനോട് ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണ് മാന്തിയിട്ട് ജീവനോട് അതിനകത്തിട്ട് കുഴിച്ചു കൂടുന്നൊരു കാലഘട്ടം മനസ്സിലായവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ നിരൂപണങ്ങളിലൊക്കെയും ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന് ദൈവം തമ്പുരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം എന്നെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ട് ഉടയ തമ്പുരാൻ അനുദപിച്ച ഒരു മൃഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാവോ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ളതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബന്ധം ആർക്കുണ്ട് ദൈവത്തോട് മൃഗങ്ങൾക്കോട് മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം പ്രസംഗിച്ചത് മനുഷ്യരോടാ മനുഷ്യരാരും പോയില്ല മൃഗത്തോട് ആരാ പ്രസംഗിച്ച് പെട്ടകത്തിൽ കയറുന്ന സമയമായപ്പോൾ എല്ലാം വന്നില്ലയോ ഫാസ്റ്റ് ഈ രണ്ടെണ്ണം എല്ലാം വന്നു എല്ലാം വന്നു എല്ലാ സാധനവും വന്നു ഹിംസ്ര ജീവി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോൾ അവിടെ ഹാജരായി ആര് പറഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം മൃഗത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അനുദപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക നിമിത്തം ഊട്ടയാതമ്പുരാൻ ഓ വേണ്ടായിരുന്നു 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 എന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ അവനോട് സദാകാലവും വാദിക്കത്തില്ല കാരണം അവൻ ജഡം തന്നെ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചിന്ത എനിക്ക് ജഡം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് വാദിക്കുന്നില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പൊക്കോട്ടെ ഞാൻ തീർക്കും തീർക്കും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് പെട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കും നീ കൃപ പ്രാപിച്ചില്ലേ നീ പെട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കും ഞാൻ അവനെ തീർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം ലോക പ്രസംഗിച്ചെന്നാണ് ചരിത്രം എന്തായിരിക്കും പ്രസംഗിച്ച അറിയാവോ ബൈബിളിൽ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ലോക നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നോക്കി എന്റെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്തായിരിക്കും പ്രസംഗിച്ച പറ ആരെങ്കിലും പറ എന്തോ പ്രളയം വരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലേ വെച്ചാ പ്രളയം വരുന്നു പിന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുക പിന്നെ പെട്ടകത്തി കയറിക്കോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ലയോ ആയിരിക്കത്തില്ലയോ എന്നാ അങ്ങനെ അല്ല പ്രളയം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാ പ്രളയം വരുന്ന് പ്രളയം വരുന്ന് മഴ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രളയം പറയാൻ കളിയായിട്ട് അവർ ചിന്തിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടോ മാനസാന്ത എവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യേ പെട്ടകം കയറിക്കോ പെട്ടകത്തി കയറിക്കോ എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം പെട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ തന്നെ ഒരു ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ മൊത്തം ഗുണപ്പെട്ടു വന്നാൽ മുന്നൂറ് മഴ നീളം ഇവിടെ നിന്ന് റോഡ് വരെ കാണും നാനൂറ്റമ്പത് അടി നീളം എഴുപത്തഞ്ച് അടി വീതി അല്ലെ അമ്പത് മുഴം വീതി എഴുപത്തഞ്ച് അടി ഇത്രയും വീതി ഒരു മുപ്പത് അടി മുപ്പത് മുഴം പൊക്കം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടി പൊക്കം ഇതിനകത്ത് ലോകം മൊത്തം കയറുവോ ശുദ്ധിയുള്ള ഏഴ് മൃഗം ശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മൃഗം കയറണ്ടായോ അതായത് ലോകം കുടുംബവും കയറണ്ട ഈ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറിയും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല കൊണപ്പെടോ മഴ വരുന്ന് കൊണപ്പെടോ മഴ വരുന്ന് രക്ഷപ്പെടോ മഴ വരുന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടോ മഴ വരുന്ന് പെട്ടകമോ പെട്ടകം നിനക്കല്ല എനിക്ക എബ്രാ ലഖനും പതിനൊന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ലോക അതുവരെ കാണാത്തവരെ കുറിച്ച് അറിളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി മൂലം തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടകം തീർത്തു നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ നീ അടിക്കേ നിനക്ക് വേണം നീ അടിക്കേ ഇവിടെ വേറെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല തീർക്കാൻ പോവാ തീർക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ഈ കാശ് മുടക്കി പെട്ടകം മരിച്ചത് നിന്നെ ഓസിന് കാറ്റാനല്ല എനിക്കും എന്റെ തലമുറക്കും കയറാന നിനക്ക് വേണോ നീ അടിക്ക മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം എത്ര പേർ ഈ ദൂതി ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം എന്റെ വാക്കുകൾ ഗൗരവമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പറയുന്ന വേറുകൾ ശക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മ നൽകുന്ന ദൂതാണ് എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു ഫ്രീ മീനിൽ നിന്നെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവ കൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ സ്വർഗം എവിടെയൊക്കെയോ ആരോടൊക്കെയോ ദൂതി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗം അവനെ തീർക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി രക്ഷയില്ലാത്തൊരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കർത്താവ് വന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ പറയാം കേട്ടോ പറയാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു
നിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഇന്ന് രാത്രി ഓർമ്മ വരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തോടെ മേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ സന്നിധിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി എവിഡൻസുകൾ ഇനിയും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പല പട്ടണങ്ങളെയും കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അറിയാമോ കൊലസീനെ നിനക്ക് കഷ്ടം നീ സ്വർഗം ഉയർന്നിരിക്കും നീ പാതാളം നിനക്ക് രക്ഷം നിന്നെ നീ പോകൂ നിന്നിൽ നടന്ന വീര്യ പ്രവർത്തിയൊക്കെ ആ സോരിലും സീതോലും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്നെ കൊണ്ടപ്പെട്ട ന്യായവധി ദിവസത്തിൽ നിന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിന്നെക്കാൾ അവർക്ക് സഹിക്കാവതാവും അവർക്ക് സഹിക്കാം പക്ഷെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നിന്നെ വിടുക പറ്റി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശാന്തമ്മ ചിന്തിച്ചോട്ടെ എടുക്കാമോ പാസ്റ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം വായിക്കാമോ വായിക്കാം അവൻ ബെസൈദയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുടനെ കുരുടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ തുടയണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ കുരുടന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവന്റെ ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി രസകരമായ ഒരു കാര്യ ബെസൈദ് വന്നപ്പോ ഒരു കുരുടനെ എന്ത് ചെയ്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുടണം തുടണം സൗഖ്യമാക്കണം അത്രേ വാർത്ത ഉള്ളൂ കർത്താ പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാക്കാം പക്ഷെ ഈ ഊരിൽ വെച്ച് ഈ ഊരിൽ വെച്ച് സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വെളി കൊണ്ടുവന്നു ദേ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച ഊരിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ബെസൈദിക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചു നീ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവന്റെ കണ്ണെ തുപ്പി അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ കൈ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ വലതും ഉടനെ അയാൾ എന്നാ പറഞ്ഞു അവൻ മേൽപോട്ട് നോക്കി ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു എന്തോ എന്തോ അവൻ പെട്ടെന്ന് മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു അവർ അവർ നടക്കുന്നത് മരങ്ങൾ പോലെ അത്രേ കാണുന്നു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ജന്മന ഒരു കൊരുടനൊന്നും ആണോ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും മനുഷ്യരും മരങ്ങളും അല്ല ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണു തുറന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യർ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ മരമാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവർ നടക്കുന്ന മരങ്ങൾ പോലെ അപ്പൊ മരങ്ങളെ പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം മരങ്ങളെ പറയാം ഇയാൾക്ക് മനുഷ്യനും അറിയാം അപ്പൊ എങ്ങനെ കൂടുതലായി സ്തോത്രം സത്യത്തിൽ ഇയാൾക്ക് വെളിപ്പാടുള്ള ആളായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചോ ഒരു കുരുട്ടുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു ബാധിച്ചു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ടും മരങ്ങളെ മരങ്ങളായിട്ടും കാണണമെങ്കിൽ നിനക്കൊരു സെക്കൻഡ് ടച്ചിങ് കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാവണമെങ്കിൽ നടപ്പ് വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ടച്ചിങ് ആവശ്യമാണ് അത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് മാത്രം ആ കരം ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം എന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉണ്ടോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ സ്തുതിച്ചേ അവനെ ഊരിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിൽ മേൽ തുപ്പി സൗഖ്യമാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് വ്യക്തമല്ല കാഴ്ചയ്ക്കകത്തൊരു അവ്യക്തത എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ നിത്യത വന്നപ്പോൾ അങ്ങനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഒരു അവ്യക്തത എങ്ങോട്ടാ അറിയത്തില്ല കൊട്ടിയും പാടിയും കൊട്ടിയും പാടിയും കൊട്ടിയും പാടിയും എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞോ അറിയില്ല കുറച്ചു പേരും അർത്ഥമായി പോകുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചു പേരും ബിന്ദിക്കോസിൽ പോകുന്നു കുറച്ചു പേര് കത്തോളിക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് ഇതിനകത്തും വരുന്നു അവരവിടെ പാട്ട് പാടുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ പാട്ട് പാടുന്നു അവരും അത് നടത്തുന്നു നമ്മളും അത് നടത്തുന്നു കാഴ്ചപ്പാടിനകത്ത് ഒരു അവ്യക്തത ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കൺവെൻഷൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ടച്ചിങ് ആവശ്യമാണ് നിന്റെ റൂട്ട് പ്രോപ്പറായി കാണത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ടച്ചിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹേമൻ കാഴ്ചപ്പാടിനകത്തുള്ള അവ്യക്തത മാറി ഹേമൻ സകല അവ്യക്തതയും മാറി നേരെ ചൊവ്വ മുമ്പോട്ട് പോകത്തക്ക നിലയിൽ ചില വ്യക്തമായ ധാരണകൾ
ശിംഷോന്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കൊന്നൊന്ന് കൊന്ന് രണ്ട് കൊന്ന് മൂന്നെന്ന് കൊന്നു കൂട്ടിയൊരു മനുഷ്യൻ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ന്യായാധിപനായൊരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണ് രണ്ട് കുത്തി പിടിച്ച് ഗസയിൽ കിടക്കുക കണ്ണ് മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഈ ദൂത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാം ഒരു കൈ ഒരു ഗോപുരത്തിൽ ഈ കൈ വേറൊരു ഗോപുരത്തിൽ കിടക്കുക അവര് പറയും ചാടട ഉള്ളി ചാടും അവര് പറയും ആട്ടട ഉള്ളി ആട്ടും അവരാ പറയും ഇതവര് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുവാൻ ഇപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയും അയ്യോ ഇതുപോലൊരു ഗതികേട് എക്സ് മാസ്റ്റർ എക്സ് എക്സ് മാസ്റ്റർ കുന്നൊന്ന് കുന്ന് രണ്ട് കുന്ന് മൂന്ന് കൊന്നു കൂട്ടിയാളാ ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്ന പോലെ ചാടുന്ന കണ്ണ് പൊട്ടിച്ച് ദൈവം നമ്പരം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ശിംശോനെ നിനക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നല്ലോ രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് പണ്ട് എന്റെ മേൽ പകർന്ന സാധനം ആ ശക്തി ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പകർന്നാൽ പണി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പണി ഞാൻ കാണിക്കാം ദൈവം പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമോ കാണിക്കും ശക്തി തന്നാൽ ആ ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്ത് മുടി വളർന്നു മനുഷ്യൻ ഒരു വലി ഒരു ഗോപുരം താഴെ ഒരു വലി ഈ ഗോപുരം താഴെ രണ്ട് വലി വലിച്ചപ്പോ ഗോപുരം താഴെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ജീവിച്ചപ്പോ കൊന്നതിനേക്കാൾ മരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊന്നു അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം ആ ആണ്ടിലെ ഉത്സവം മുടങ്ങി ഉത്സവം നടന്നില്ല ഗസ നിർജ്ജന പ്രദേശമായി നാം ബൈബിൾ വാക്യം ഗസ നിർജ്ജനമായി പോയി ഒരുത്തന്റെ മേൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ടച്ചും കൂടെ വന്നപ്പോൾ സ്തോത്ര സ്തോത്രം പണ്ട് പകർന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ പ്രൈസ്തലോ പണ്ടത്തെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ അവന്റെ അകത്തൊരു ദൈവശക്തി വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഉത്സവങ്ങൾ മടങ്ങി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആത്മാവിൽ പറയാൻ അസാധാരണമായി ധൈര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കേരളവും ഭാരതവും ഒരു ഉണർവിന്റെ വക്കിലേക്ക് സ്വർഗം എത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഓരധികാരവും വരുന്നില്ല ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഓരധികാരവും വരുന്നില്ല സകല അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും ദൈവമാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഉണർവിന്റെ സമയമാകിതമായി ഇന്ന് രാത്രി അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര വികുമക്കൾ ഒരു ഉടനെ ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവന് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ട് ഒരു കാമാൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഊരിൽ കടക്കുക പോലും നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടില്ലയോ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്നെ ഞാൻ അവനെ തീർക്കാൻ പോവാഷ്ടം സ്വർഗത്തോളം നീ ഉയർന്നിരിക്കുമോ പാതാളം വരത്താണ് പോകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് നമ്മളെ വിടാതെ നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് വാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃപയും നമ്മളെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിയും അവൻ അനുസരണം അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിക്കാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും വൈഡായി വൈഡായി പോയാൽ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യവും പറയാതെ നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ലിലേക്ക് സ്വർഗം വിടും അത് അപകടമാണ് ആ ഒരു അപകട സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആരും തയ്യാറാവരുത് ഒന്നും മടങ്ങി വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ട കൂട്ട വിടുതൽ കൂട്ട വിടുതൽ മാസ് വിടുതൽ ഒക്കെ ആ പട്ടണത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു വിട്ടുപോയി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് അതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഒരു കഥാപാത്രം കൂടെ സംഖ്യാ പുസ്തകം എടുക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി എടുക്കണം സംഖ്യ നമ്പേഴ്സ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് എരീഹോവിന്റെ സമീപത്ത് യോർദാൻ അക്കരെ മോബാബ് സുബൂമയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി ഇസ്രായേൽ അമ്മയുടെ ചെയ്തുതൊക്കെയും സിത്തോറിന്റെ മകനായ ബാലാക്ക് അറിഞ്ഞു ജനം വളരെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് മോബാബ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് മോബാബ് പരിഭ്രമിച്ചു മോബാബ് മിദ്യാന മുപ്പന്മാരോട് കാള വയലിലെ പുല്ല് നക്കി കളയുന്നത് പോലെ ഈ കൂട്ടം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും നക്കി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ മോബാമിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പാട് ഒരു രാജാക്കന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോ കാള വയലിലെ പുല്ല് നക്കി തിന്നുന്നത് പോലെ ഈ കൂട്ടം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്
അവനൊന്ന് നാക്ക് ചുഴട്ടിയാൽ അവനൊന്ന് നാക്ക് തുറന്നാൽ വാ തുറന്നാൽ കാള വയലിലെ പുല്ലും നക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ നക്കിയെടുക്ക കാരണം അവന്റെ നാവിന്റെ മേൽ ദൈവം ഒരധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലോകത്തിലെ ഏക ഭരണാധിപന ബാലാഖ് എന്നിട്ട് വായിച്ച മാസ്റ്റർ ആ കൊല്ലത്ത് മോവാവ് രാജാവ് സിപ്പോരിന്റെ മകനായ ബാലാഖ് ആയിരുന്നു അവൻ വയോരിന്റെ മകനായ ബിലിയാമിനെ വിളിക്കുവാൻ അവന്റെ സ്വജാതിക്കാരുടെ ദേശത്ത് നദീ തീരത്തുള്ള പാത്തോരിലേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ജനം ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് ഭൂതലത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്കെതിരെ പാർക്കുന്നു നീ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ജനത്തെ ശപിക്കണമേ അവർ എന്നേക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാന്മാർ ആയിരിക്കുക കൊണ്ട് പക്ഷെ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ദേശത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുവാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ നീ ശപിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു മോവാവ്യ മൂപ്പന്മാരും മിഥ്യാന മൂപ്പന്മാരും കൂടി കയ്യിൽ പ്രശ്ന ദക്ഷിണയുമായി ബില്യാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ബാലാക്കിന്റെ വാക്കുകളെ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ എങ്ങും പോകുന്ന ഒരു പതിവ് എനിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല യഹോവ എന്നോട് അരളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം അറിയാമല്ലോ അറിയത്തില്ലേ അറിയാം അറിയത്തിൽ പോകുന്ന എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും ഈ ഭാഗം അറിയാം വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദൈവ ആൾക്കാർക്ക് ഈ സംഭവം അറിയാം അപ്പം ബാലാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ബലിയാമനോട് അവർക്കെതിരെ വന്ന് ദൂത് പറയാൻ വേണ്ടി പ്രശ്ന ദക്ഷിണയുമായി മുപ്പന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ ബലിയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പോകാറില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം ദൈവം തമ്പുരാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞാലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂ പോകൂ ഒത്തിരി യോഗ്യത ഉള്ള ആളാണ് എന്നെ കളൊക്കെ യോഗ്യത ഉള്ള ആളായി വിലയാം എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഒരു യോഗത്തിന് ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ഒരു മിനിറ്റെ അച്ഛാ ഒരു മിനിറ്റെ എന്തിനാണെന്നറിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഡയറി നോക്കാനാ ഡയറി ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും ഡയറി ഫ്രീ ആണെങ്കിലും വിലയാം എന്തല്ല ഫ്രീ അല്ല യോഗത്തിന് വരണോ വെയിറ്റ് ഒരു രാത്രി സംസാരിച്ചോട്ടെ അയ്യോ രാത്രി ചോദിച്ചു കരുതാവെ പോണോ ബാലാക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് പോണോ ദൈവം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒറ്റ രാത്രി ചോദ്യവും ആ രാത്രി തന്നെ മറുപടിയും വന്നു മനസ്സിലായി ബലയാമിന്റെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിന് അന്നേരം പിടികിട്ടി ബലയാമാ കേട്ടോ യോഗത്തിന് പോകുന്ന കാര്യം ചോദിക്കുക കാരണം ഈ സ്ഥിരമായ ബന്ധത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ പരിചയം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് നേരം വന്നിട്ടൊക്കെയാവും സാധാരണ ഇപ്പം വെളിച്ചത് ഇങ്ങനെ കോളിംഗ് ബിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരും ആരാ ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പീരിമേട് താലൂക്കിൽ ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ ഹെലിബ്രയ കരയിൽ ശ്രീമൻ രാജുവിൻ്റെയും ശ്രീമതി കുഞ്ഞുമോടെയും രണ്ടാമത്തെ മകൻ അനീഷ് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല ഞാനാ ഒറ്റ വാഗേ ഉള്ളൂ യൂ ഡോറൊക്കെ എന്തൊരു പെട്ടെന്ന് ഓപ്പണാവുന്നു പതിനൊന്ന് കൊല്ലം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് അറിയാം സ്ഥിര പരിചയത്തിന് ശബ്ദ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ആലയത്തിൽ ചെന്നൊരു സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞച്ഛൻ്റെ സ്തോത്രമാണെന്നും അത് കുഞ്ഞമ്മാമയാണെന്നും അത് തങ്കച്ചാനാണെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിന് അറിയാം സ്ഥിരപരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊയിസ്തലോ ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നതും കർത്താവിന് അറിയാം ഇന്നും പുള്ളി മിണ്ടിയിട്ടില്ല പ്രൊയിസ്തലോ മനസ്സിലായവർക്ക് അതിന് കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാത്രി ചോദിക്കുന്നോ ദൈവം പറഞ്ഞ മാല ബിലയാമാന്നല്ലോ എന്താ റൂട്ട് ഇന്ന വഴി അപ്പോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല കേട്ടോ ദൈവം പറഞ്ഞു വരണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അയാൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു മാലാക്കി പുള്ളി വരുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി യോഗ്യന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞയച്ചു ഇപ്പം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു നോക്കി ചിലപ്പം ദൈവം പറയും വരയ്ക്കും കാരണം വന്ന ആൾക്കാരെ മാന്യത ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ പോകാൻ പറയാൻ ദൈവം പറഞ്ഞ് പോകണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ടാം വായിക്കുന്ന വായിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണോ അവൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കോപം ചൊല്ലിച്ചു സോറി ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം രാത്രിയിൽ ദൈവം ബിലിയാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അടുക്കലോട്ട് ഇവർ നിന്നെ വിളിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുറപ്പെട്ട് അവരോട് കൂടെ പോകുക എന്തോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു പൊക്കോട്ടെ പൊക്കോട്ടെ വേണ്ട 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 ഇപ്പൊ പറയാ നീ അവ
എന്നാ നീയെ എന്നാ നീയെ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന അബദ്ധത്തെ പറ്റിയും അപകടത്തെ പറ്റിയും നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പല പ്രാവശ്യം തന്നു പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് എന്റെ വിലക്കുകളെ അവണിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഓപ്പറുകൾ വന്നപ്പോ നിനക്ക് പോയാ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചിന്ത പിന്നെയും വന്നിട്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്ന നീ പോ നിന്നെ തീർക്കാൻ പോവാ ഇത് വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമുള്ള ദൂതൊന്നും അല്ല സകല ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കുമുള്ള ദൂത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിലക്കുകൾ വിട്ടിട്ട് അവന്റെ മുന്നറിയെടുപ്പുകൾ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകാനാണ് നീ പ്ലാൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ നീ പോ തീർക്കാൻ ഞാൻ ദൂതനെ നിന്റെ വഴിയിലയ്ക്കും ഇന്ന് രാത്രി വരാൻ പോകുന്ന അനർത്ഥത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് കരയാൻ നിലവിളിക്കാൻ എത്ര എത്ര വരെ ഇന്ന് രാത്രിയുണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ട് ആ പാപം തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിന്നെ പരാജയത്തിന് വക്കിലേക്ക് ഇട്ടുകളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിശാസിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷ നേടാൻ കൊതിക്കുന്ന എത്ര ദൈവ മക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പര സ്വർഗമേ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയാണ് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി പോകല്ല ഇനി പോകല് ഇനി പോകല്ല ഇനി പോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും 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 വർഷങ്ങളായി ആ പാപത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ കുടിക്കും നിന്റെ നിത്യതയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൈശാസിക പ്രവണതയിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷ നടന്ന് കൊതിക്കുന്ന എത്ര ദൈവഭാസന്മാർ എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ രാത്രി ഒരു മടങ്ങി വരുവിന്റെ രാത്രിയാണെന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ിയാമോ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ തൊണ്ടഗിരി ശക്തിയുടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ദൂത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ പൊളിക്കുന്നു രക്തത്താൽ ചെയ്യും എന്റെ മനസ്സിനെ പൊളിക്കുന്നു രക്തത്താൽ ചെയ്യും അവൻ തേമെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചു പോയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരുന്നെന്ന് പറയാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര ദൈവം മക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നു അവരെ ആ കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ ഒരിക്കൂടെ ഒരു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അവന് നിയമങ്ങൾ കൊടുത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്ത് കുത്തിവെച്ച് 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 അവനെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഇത്രയും പ്രമാണങ്ങളും ന്യായവിധികളും ദൂതുകളും ആലോചനകളും പാട്ടും പ്രസംഗവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും അനീതി ചെയ്യാനാണ് അവന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ക്ഷേമിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാപത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ദാഹമെങ്കിൽ ഇനി അവനോട് വേദമോതണ്ട ഇനി അവനോട് സംസാരിക്കണ്ട അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവന്റെ വീട് പ്രളയം വരും നിശ്ചയം ഭൂമിക്ക് നോഹയുടെ കാലത്തുള്ള വലിപ്പം ഇന്നും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഒരു പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലം ഇന്ന് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയവൻ അത് തട്ടിത്തട്ടി മരിച്ചു ഞാൻ ആ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കോറി വെച്ചു പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിൽ ആരാ അടച്ചേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും ണി വെച്ചത് ആശാര്യ പലകരണ്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ആശാര്യ പശതേച്ചതും കീലി തേച്ചതും ആശാരി നോവയൊക്കെ ചേർന്നിട്ട പക്ഷെ വാതിലടച്ചത് എന്തിനായിരിക്കും അറിയാം അച്ചായം വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ ആരും കയറി വരണ്ട സമയം കൊടുത്തു ആശാരി കയറി വന്ന് തട്ടുമ്പോ പറയൂ എന്നെ നോയെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ പൈസ ഇതുവരെ തീർത്ത് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടു ചിലപ്പം ദാക്ഷിണ്യം ഒന്ന് തുറന്നാലോ അങ്ങനെ വേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് അയക്കർത്ത അവന് ഇഷ്ടമാണ് ഐ പി സിയുടെ ഈസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെ കൺവെൻഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിങ്ങനെ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആനുകൂല്യമൊന്നും ഉണ്ടോ പത്ത് കൊല്ലം പാട്ടുപാടി ആളല്ലയോ കയറിക്കോ ഇല്ല അഞ്ചു കൊല്ലം പ്രസംഗിച്ച ആളല്ലയോ കയറിക്കോ പത്ത് വാർക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലയോ കയറിക്കോ ആലയം വെച്ച് കൊടുത്ത ആളല്ലയോ അനുകൂലില്ല കാരണം പൂട്ടിയത് പൂട്ടുന്നത് ദൈവം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അതിന് മുമ്പ് സ്വർഗം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ആലി പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു മാർഗം സ്വർഗം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി വിടാതെ 
ഇപ്പോഴും വിലക്കുകൾ നമുക്ക് നൽകി തന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവകൃപ ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവെ എന്റെ ലൈഫിനകത്ത് വന്നു പോയ കുറവുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാ കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതൊരു സെലക്റ്റീവ് പീപ്പിളാ സെലക്റ്റീവ് ഒരുപക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഈ യോഗത്തിന് ഒത്തിരി പേർക്ക് വരാമായിരുന്നു തൃശ്ശൂരല്ലേ മണ്ണുത്തി അല്ലേ ഇനിയും വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ വിടാതെ ഇത്രയും പേരെ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ഈ കസേരയിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർത്ത് സ്തുതിക്കണം കാരണം നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമുണ്ട് വിശ്വാസ ഗോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ കാലത്തിലെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹം ഇന്നും തമ്പുരാന് നമ്മോടുണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാനുണ്ട് അവനെ അവന്റെ പ്രീ ബില്ലിൽ വിട് എന്നാൽ നീതിമാൻ ആൻ തന്നെ താൻ ആരാ നീതിമാൻ അവൻ ഓൾറെഡി നീതിമാനാ എന്നിരുന്നാലും ഇനിയും വീണ്ടും 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 നീതി ചെയ്യട്ടെ അടുത്തതോ വിശുദ്ധൻ എന്തോ അവൻ ഓൾറെഡി ആരാ വിശുദ്ധനാ എന്നും പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധികൾ ചിരിക്കുവല്ല പിന്നെയോ പിന്നെയും പിന്നെയും വിശുദ്ധി ചെയ്യട്ടെ ഓരോരുത്തിന് അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേക്കാം ഈ രാത്രി കേൾപ്പിച്ച കൊച്ചു പ്രസംഗം എന്തെങ്കിലും ഗൗരവമായ കാര്യം സ്വർഗം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവരുതേ പോവരുത് എട്ടേ മുക്കാലാകുന്നതേ ഉള്ളു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഗം എടുത്തിരും അത്യാവശ്യമായി ബസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണം ഉള്ളവർക്ക് വേണേൽ പോകാം അല്ലാത്തവർക്ക് നിൽക്കണം കാരണം ദൈവരാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാട്ടെ പ്ലീസ് എവരിബഡി ക്ലോസ് പ്രൈസ് എവരിബഡി ക്ലോസ് പ്രൈസ് പ്ലീസ് 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 ഒരു നിമിഷം ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉയർത്താമോ എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പത്ത് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഈ മയക്കിനകത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എന്നെ സ്പർശിച്ചു എന്നുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ആ കാര്യം ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു സമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം യോഹന്നാനിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും ഇനിയും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകാനാണ് അവൻ പദ്ധതി ഇടുന്നെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ ഫ്രീ വില്ലിൽ വിട് അതല്ല മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് മടക്കി ചേർക്കാം കോവുകൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നേറ്റ് പറഞ്ഞൊരു നിമിഷം ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം കണ്ണടച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ലൈൻ പാടി നമുക്ക് ൃഷ്ണേ ൂ ൂ 
ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിമിഷം ആ കണ്ണ് ഒരു ഒന്നുകൂടെ നടച്ചാട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ കനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കരവും ഒന്ന് ഉയർത്തിയാട്ട് നമ്മൾ പലതിലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് നാം പല യാത്രയിൽ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഈ രാത്രി ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഈ രാത്രി നമ്മുടെ ലീവ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതലിൻ്റെ രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഈ രാത്രി ഒരു പുതുക്കത്തിൻ്റെ രാത്രിയായി മാറട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം നമ്മുടെ മേൽ വരാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളെ വിടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും നടത്തുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ആ കൺ കൈക്കലം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവ് ഞങ്ങൾ ഈ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കരവും ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പലപ്പോഴും അങ്ങയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആയിരം വട്ടം ഞങ്ങൾ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും 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 അതേ ഭാവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്ന കർത്താവ് ഈ ഫുൾപിറ്റും ഈ സദസ്സും അങ്ങക്ക് വിശുദ്ധമായി മാറട്ടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അടിയനും കേൾക്കുന്ന നിന്റെ ചെലവും അങ്ങക്ക് വിശുദ്ധമായി മാറട്ടെ അങ്ങനെ ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം അങ്ങനെ വിശുദ്ധി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം ശത്രു ഞങ്ങളുടെ മേൽ ക്ഷയം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നിത്യതയോല ചെല്ലാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം പകരണമേ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരോടൊപ്പം അടിയന്റെ മേലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൃപയും അവിടെ നിന്ന് പകരപ്പെടണം പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം കേട്ടതിൽ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം രാജൻ സാറ് മുമ്പോട്ട് കടന്നുവരും മടങ്ങി വന്ന മുടിയം പുത്രനെ പിതാവ് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഈ രാത്രി നാം കേട്ട ദൈവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണെങ്കിൽ രണ്ട് കരം നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ട് ആ പിതാവ് സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ മടക്കി തരുവാൻ ആ പിതാവ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആര് മടങ്ങി വരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും കണ്ണുകളടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ ആൻസാർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയ